il y a de la vie dans chaque mot. Chaque mot évolue. Chaque mot se met en mouvement et se transforme pour devenir le reflet d'une idée et d'une époque. Mais parfois, comme un tissu qui perdrait son éclat, ou un fruit qui perdrait sa saveur, il arrive qu'un mot perd son sens. Vous allez me dire, si un mot perd son sens, on le remplace. C'est ça le progrès, c'est ça le futur. De quoi tu veux nous parler, Martin McFly, de la grand-mère Oui, mais... Lorsqu'il s'agit d'un mot comme le travail, la perte de sens n'affecte pas uniquement le degré de précision. Elle ne s'arrête pas à la phrase où il est employé. La perte de sens d'un mot comme le travail affecte l'estime d'un être humain et ainsi peut affecter sa santé mentale et physique. Bonsoir à tous, je m'appelle Abdallah et je suis un assembleur de mots. Je les assemble pour informer, pour inspirer et parfois même pour provoquer le plaisir. Notamment lorsque je vais dans ces caves parisiennes dans lumière tamisée où chacun et chacune vient flirter avec les tableaux. Je parle du mot des comedy clubs, calmez-vous. <rire> La semaine, je suis un orateur et le week-end, un humoriste. Et vous savez quoi Je n'ai jamais cherché à le devenir. Je n'ai jamais prononcé cette fameuse phrase « Quand je fais le courant, je veux parler devant des gens. » Pourtant, c'est ce que je fais ce soir. Et je le fais avec plaisir et passion. Comme j'irai demain dans un comic club de deuxième arrondissement de Paris, faire des blagues devant des inconnus, toujours avec plaisir et passion. Je vois déjà la question qui vous brûle les lèvres. C'est donc ton travail que de t'exprimer devant un public. Si vous le permettez, je répondrai à cette question à la fin de mon intervention. Parce que j'aimerais y apporter la réponse la plus juste et la plus fidèle au sens du mot « travail ». Car voyez-vous, si je me précipite et réponds sans réfléchir, je risque de faire la même erreur commise il y a dix ans. Il y a dix ans, j'étais un jeune diplômé d'école de commerce. Je cochais toutes les cases de l'archétype du jeune diplômé. Un fort désir de réussite, un dynamisme parfois excessif, et une naïveté <rire> qui ferait passer Candy de Voltaire pour un grand esprit critique. À l'époque, je savais qu'il y avait une tension sémantique entre le mot « travail » et « emploi ». Et je ne connaissais pas tous les sens du mot « travail » et en particulier ce sens-là. <rire> Un des premiers sens du mot « travail » vient de cet instant précis que nous avons tous connu d'une manière ou d'une autre. Le sens du mot « travail » ici est lié à un acte et à un don de soi extraordinaire. Un moment où l'être humain va puiser dans sa force, son courage, sa persévérance pour mettre au monde un être nouveau. Pour accomplir une création. Pour voir enfin le fruit de son labeur se mettre en mouvement dans le monde. Et c'est en ignorant ce sens du mot travail que j'ai commencé ma recherche d'emploi il y a dix ans. Oui, je vais exprimer l'intégral de vos mots insidieusement. Car c'est comme ça que la confusion et le non-sens s'installent dans nos carrières et prennent place. En utilisant de manière interchangeable deux mots qui ont des réalités et des sens différents. Travail et emploi. Pour tout vous dire, j'étais quand même candide à l'époque, mais je savais pertinemment que travail et emploi n'étaient pas synonymes. Sauf erreur de ma part, vous n'avez jamais entendu quelqu'un vous dire Oula, 
pour une journée d'emploi aujourd'hui. <rire> Comme vous n'avez jamais reçu un message d'un ami vous disant « Je suis désolé pour le retard, je sors tout juste de l'emploi, j'arrive !» Non, c'est toujours le mot « travail » qui est privilégié. Et pourtant, et pourtant, lorsque j'ai commencé ma recherche d'emploi, je sentais déjà une première tension. Mais je ne voulais pas aller à contresens du groupe. Le biais de normalité a pris le dessus. Et je ne suis pas posé plus de questions que ça. Alors, je cherche un emploi au lieu de chercher un travail. J'ai fini par obtenir une proposition d'un grand cabinet d'audit. Le genre de cabinet qui se fait appeler B. Oui, c'est le militaire des Je me suis dit, hmm, Big, je vais faire une vie de carrière. Je vais contribuer à quelque chose de big. Je vais avoir un big impact dans le monde. Je peux donc signer les yeux fermés pour une durée indéterminée. Je suis resté six mois. <rire> Parce que jour après jour, petit à petit, la tension sémantique entre le mot emploi et le mot travail devenait de plus en plus tangible, de plus en plus forte, de plus en plus réelle. D'abord, à travers un manque total de reconnaissance, il m'était difficile de reconnaître et de retrouver la promesse vendue par ce cabinet pendant les entretiens et les événements en un mois. Ensuite, à travers une comptabilité à géométrie variable, qui rendait quasi impossible l'accomplissement. Je ne parle pas des écritures comptables, rassurez-vous. C'est juste une analogie pour exprimer la différence qu'il y avait entre le soin méticuleux pour comptabiliser les heures de présence de chacun et chacune, et l'absence d'attention pour comptabiliser les manques de respect, l'agressivité latente et les critiques punitives qui étaient imminentes. Mais la tension et l'antinomie ont atteint leur paroxysme le jour où, à mes vies, une collaboratrice compétente cachait délibérément ses premiers mois de grossesse par peur des conséquences et des représailles qu'il pourrait y avoir sur son évolution en tant qu'employé dans ce cabinet. Son emploi allait à l'encontre de son futur travail. Son emploi et son futur travail à ce moment précis avaient deux sens contraires. Son emploi, qui est un moyen de subsistance, une source de prestige social, devenait un poids et l'empêchait de vivre pleinement son futur travail. Vivre pleinement la joie et le soulagement de voir la vie qu'elle porte s'exprimer dans le monde. Devant un tel non sens, je me suis dit, non, il doit y avoir un problème quelque part, au moins un malentendu. Alors, je suis parti de ce pays. Bon, je ne suis pas parti faire une retraite d'une semaine où on mange que des pruneaux pour les morts plus clairs. Rien contre les retraites. Je dis jamais les Je suis allé dans un endroit beaucoup plus proche. La bibliothèque. Et à la bibliothèque, je me suis dit, Abdallah, tu vas chercher et tu vas trouver une définition du travail qui est intemporelle et universelle. Une définition qu'on pourrait partager avec n'importe qui, homme, femme, jeune diplômé, expérimenté. Une définition qu'on pourrait partager dans 10, 100, 1000 ans, sans que personne ne s'est du nez et dise voilà, ce qui m'arrive. Vous êtes prêts Prenez un mouchoir au cœur, on se C'est une femme formidable au nom de Simone Veil qui a résumé le travail en une phrase. C'est par le travail que la raison saisit le monde et s'empare de l'imagination folle. Mesdames et Messieurs, le travail est bien plus qu'une simple occupation ou un moyen de gagner notre vie. Le travail est une invitation au mouvement pour développer notre raison. Le travail est une voie pour stimuler notre imagination. Le travail est un phare pour trouver un sens à notre existence dans le monde. Le mot emploi n'a pas le même sens que je sache. 
C'est donc normal qu'il ne puisse pas nous l'apporter. Comment voulez-vous qu'une notion vous offre quelque chose qu'elle n'a pas Comment voulez-vous qu'une notion vous offre quelque chose qu'elle n'a jamais eu C'est un peu comme demander votre chemin à Paris à un touriste. Il n'en sait pas plus que vous, le touriste américain qui vient d'arriver du Texas. Pour lui, gare de Lyon, bah, c'est à Lyon. <rire> si vous commencez à lui dire « Oui, mais il y a une gare dans le deuxième arrondissement de Paris », il va mal le prendre. <rire> je sais ce que vous dites. Eh bien, bravo, monsieur le rateur humoriste. T'es allé à la bibliothèque, t'as regardé, t'as trouvé une phrase. Super. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on boit ou est-ce qu'on parle J'y arrive. Un orateur ne laisse jamais son public sur sa fin. Je vais partager avec vous ce soir trois trouvailles. Trois trouvailles qui permettent d'incarner les idées de raison, de sens et d'imagination évoquées par Simone Veil. Trois trouvailles qui m'auraient facilité la vie et le travail, il y a dix ans. Et la première est... 80,000 hours that way. Moi, j'ai un petit accent américain. C'est mon côté texan. 80 000 heures pour un org est un organisme à but non lucratif qui réalise un travail inestimable. Le nom 80 000 heures vient de l'idée que toutes les personnes disposent en général de 80 000 heures de travail dans l'ordre. Et que si ces œuvres sont orientées vers une carrière qui a un impact positif, eh bien cela pourrait avoir un effet significatif sur notre monde et sur notre futur. Réaliser que mes heures de travail étaient déjà une ressource limitée m'a fait prendre conscience de ma valeur et surtout de ma responsabilité. J'ai arrêté de me comporter comme un rouage qui s'offrait à durée indéterminée et j'ai commencé à développer des compétences utiles et rares. Pour les investir plus tard, j'ai des organisations qui ont le souci de la longévité et du bien-être des générations futures. Quand vous irez sur le site de 80 vous y trouverez beaucoup de moyens, d'études, pour construire votre parcours professionnel. Je vous conseille de commencer par les articles sur le sujet de l'intelligence artificielle et son orientation. Et aussi, regarder les articles sur la santé mentale au travail. Tout le contenu existe en texte, également en audio, par exemple le livre, ou l'écouter, ou faire les deux en même temps si ça vous amuse. En d'autres termes, avec cette trouvaille, vous avez un moyen de bien investir les milliers d'heures de travail dont vous disposez, et surtout de le faire en gardant l'esprit que ces heures sont une ressource limitée dont notre futur commun a grandement besoin. Mais pour pouvoir le faire, il faut y voir d'abord plus clair, n'est-ce pas D'où la deuxième trouvaille. Clear thinking that all. Les premiers pas dans le parcours professionnel ne sont ni le fruit du hasard, ni le fruit d'une réflexion bien mûrie. Nos esprits sont nourris par le fantasme professionnel et sont remplis de biais cognitifs qui influencent nos décisions tout au long de notre carrière. Pour ma part, c'était le biais de normalité. Tout mon système nerveux pour vous m'envoyer tous les messages, pour me dire que je n'étais pas à ma place dans ce cabinet, je me disais « Non, c'est normal, tout le monde passe par là. » C'est le métier qui rentre, ce que j'entendais dans l'open space. J'avais beau assister à des scènes où des collaborateurs étaient critiqués publiquement, pour ne pas dire humiliés, je me disais « Non, mais ce doit être la culture du cabinet. » Dans votre parcours par professionnel, vous allez rencontrer une anomalie. Et il suffit que le groupe la valide pour que cette anomalie devienne partie intégrante de votre quotidien professionnel. Pour ma part, j'étais juste un vache qui cautionnait un mode de gestion abusif sans dire un mot. Et il suffit que le groupe dise « Oui, mais tu sais, hein, c'est l'industrie, c'est partout pareil. » Pour que vous ignoriez l'anomalie et vous commenciez à y contribuer vous-même. Lorsque vous irez sur le site de clearthinking.org, vous trouverez beaucoup d'exercices pratiques pour améliorer votre prise de décision. Et surtout, des éléments et des outils interactifs qui vont vous permettre de mieux évaluer votre propre façon de penser. Et surtout, identifier tous les biais cognitifs qui pourraient vous influencer. Je vous conseille de commencer par la revue trimestrielle. C'est un exercice qui vous invite à revenir sur vos expériences récentes 
et d'en tirer des leçons pour le futur. Maintenant que vous savez le sens que vous voulez donner à vos heures de travail, et que vous y voyez plus clair, qu'est-ce qu'il vous reste à faire Eh bien, il nous reste à ajouter une dernière corde à votre arc. Votre aptitude à verbaliser une pensée et mener les autres vers leurs objectifs. D'où la troisième et dernière trouvaille de ce soir, celle qui a changé ma vie de candidat. Toastmasters International. L'objectif principal de Toastmasters est d'aider ses membres à développer leur confiance en eux-mêmes et développer leur capacité à communiquer avec efficacité, que ce soit en public ou en privé. Les membres de Toastmasters ont la possibilité de prononcer des discours et de recevoir des critiques constructives, cette fois, pour grandir ses membres en tant que leader dans un environnement d'encouragement et de soutien. Je pourrais vous parler toute la nuit de Toastmasters et de ce que cette organisation m'a apporté. Mais le mieux, je pense, c'est que vous rendiez visite à un des clubs qui se trouve à Paris. Il y a une quinzaine de clubs à Paris. Chaque club se réunit deux fois par mois. Et lors de votre première visite, vous n'êtes pas obligé de prendre la parole. Mais croyez-moi, vous allez prendre la parole de manière délibérée. Parce que vous aurez compris que s'il y a un endroit pour pratiquer le grand c'est bien dans un club de ce master. Pensez clairement, grandir sainement, pour investir vos heures de travail et bien, et bien les investir. C'est le futur que je souhaite à chaque personne présente ici. C'est le futur que je souhaite à votre travail et à son sens. Maintenant, on arrive à la fin de mon intervention et je vous ai promis de répondre à la question « Est-ce que c'est mon travail que de m'exprimer devant un public ?» Je vais rester fidèle à la citation de Simone Veil. En effet, la prise de parole en public me permet de développer ma raison. La prise de parole en public me permet de stimuler mon imagination. Mon travail ne s'arrête pas là. Mon travail, c'est de continuer de cultiver ce jardin. Ce jardin où le mot travail sera enfin bien employé. Ce jardin où le surmenage et la culture abusive de gestion n'a pas sa place. Ils seront exclus parce que c'est le travail qui sera privilégié. Ce jardin, on pourra honorer le sens et l'essence du travail. Ce jardin, on pourra enfin dire avec beaucoup de justesse et de fierté ah, « Rejoins le travail aujourd'hui. » Je vous remercie.